and welcome to the 24th lesson of 500 for essential words for IELTS and TOEFL. سلام بچه‌ها من امام حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 24 روم 504 واژه ضروری برای آیلتس و تافل امیدوارم که درس‌های قبل رو دیده باشین تمریناتش رو انجام داده باشین داستاناش رو خونده باشین تمرین خودتون رو هم کرده باشین که آماده باشین برای درس 24 رو همونطوری که از دو تا سه تا درس گذشته دیدین تقریبا درس 21 و 20 21 به این ور به سمت جلو درس ها داره یک مقدار لولش میره بالاتر یعنی مثلا اگه ما قبلا لغت های B1 B2 رو کار میکردین الان بیشتر داره لغت های B2 C1 گاهی اوقات C2 کار میشه واسه خاطر همین از اینجا به بعد دیگه بچه ها واقعا به خودتون بستگی داره که چقدر تمرین میکنین چقدر سعی میکنین که این لغت رو حفظ کنین و چقدر از روش های مختلفی که من بهتون یاد دادم برای یادگیری لغت ها استفاده میکنین که این لغت رو تو ذهنتون بمونه اما یادتون باشه اگر که واقعا میخوایم واسه آزمون آیلسی یا تافل آمده بشین حتما 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 یه برنامه مدون و مستمر داشته باشین هر روز حد حد اقل حد اقل ببینید مینیمم یک ساعت بر یادگیری لغتاتون وقت بذارید اما قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنه زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفر این خواهیم بود که ویدیو ما رو می‌بینید لذت می‌برید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرید خب بچا درس امروز هم یه چند تا لغت خیلی خوب داره لغتایی داره که ممکنه کاملا جدید باشه براتون سو سیت تایت اند واچ دیس ویدیو تیل ایتس اند The first word of today's lesson is fierce. 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 Fierce has one syllable. When we have one syllable, there is no stress. بچه بعدا یه ویدیو درست میکنم برای شمردن سیلابل ها یا همون بخش های کلمه معمولا, سای... معمولا یکی از روش هایی که کلمه ها رو بخوایم بخشش رو بشموریم وعل های اون ک... کلمه هستن الان مثلا میگم به تعداد وعل ما بخش داریم اما دقت کنین سایلنت ای هیچ وقت جز سیلاب احساب نمیشه این سیلاب حساب نمیشه الان این خونده نمیشه دیگه فیرس درست میگم و دو تا وعل هم که کنار هم دیگه باشن یه دونه سیلاب حساب میشن واسه همین الان یک بخشه got it fears can have four different meanings okay let's go through them one by one the first meaning of fears means is um, physically violent and frightening physically violent or frightening or violent and frightening معنی اول fears خشن و ترس برانگیزه چیزی که خشنه for example the men were shot during fierce fighting last week the men were shot during fierce fighting last week اون مرد ها توی جنگ یا مبارزه جنگ نه مبارزه خشمگینانه و خیلی خشنی که هفته پیش اتفاق افتاد تیراندازی شدن بهشون تیراندازی شد were shot پسیف هستش جمعه دقت کنید the men were shot during fierce fighting last week fierce fighting مبارزه خشن violent fighting the second meaning of fierce means strong or powerful the second meaning of fierce is strong and powerful دوبوی معنیش قوی و خیلی محکمه for example fierce winds prevented the race from taking place fierce winds prevented the race from taking place um, بادهای خیلی محکم strong winds باد, بادهای خیلی محکم مانع از uh, این شدن که مسابقه برگزار بشه race مسابقه taking place برگزار شدن پس بادهای م... خیلی شدید شدید و محکم مانع از باد که محکمش باد شدید میشه مانع از برگزاری مسابقه شدن the third meaning of fears again is kind of like related to the second meaning we can say um, strong feeling strong feeling for example the expansion plan will face fears of position or resistance from the environmentalists the expansion plan will fears will face fears of position or resistance from the environmentalists برنامه گسترش یعنی برنامه expansion plan باز من دوباره فارسی نمیاد نو ام کیری 
دیدی مثلا میخوان یه زمینی رو بیشترش بکنم میگه فکر کنم برنامه گسترش توی اخبارهای فارسی میشنمیم برنامه گسترش بکنم میگه برنامه گسترش از جانب environmentalist فعالان محیط زیست فعالان محیط زیست با fierce opposition یه مخالفت جدی و شدید یا مقاومت مخالفت مقاومت جفتشون هم میتونن سینانی باشن fierce opposition or fierce resistance مقال... مقاومت و مخالفت شدید روبرو میشه پس برنامه گسترش از جانب فعالان محیط زیست با یک مخالفت و مقاومت شدید روبرو خواهد شد چون آینده هستش خب الان کالکیشن خوبی که داریم fierce opposition fierce resistance بالا چی داشتیم fierce wins wins بالا تاش داشتیم fierce fighting این کالکیشن رو یادتون نه and the fourth meaning of fierce which is used in american english is difficult the chemistry exam was fierce means the chemistry exam was difficult Has fierce. It is mainly used in American English, and it's informal. The chemistry exam was fierce. The chemistry exam was fierce. Means was difficult. توی درس هارش بهتون یاد دادم یه درس داشتیم لاجبه لغت هارش بود بعضی وقتا اگه بگیم دی اگزم واز هارش یعنی خیلی نادلانه و وحشتناک سخت بود میتونیم اونجوری هم بگیم پس توی امریکن انگلیش اگه واسه اگزم بگیم فیرس یعنی دیفیکلت این است The second word is detest Detest It has two syllables and the stress is on the second syllable الان ناکن بیا سیلابلش رو بشماریم One vowel here, one vowel here. The vowels are not together, like they're not next to each other. There is no silent letter here. So one, two, two syllables. The detest. Detest means um, when you detest something, you hate it. You loathe it. You abhor it. بچه ها دو تا سینانیم برای یه چیز بچه های ILC این اینو به نویسن اگر دارین نوت برداری میکنیم من که همیشه میگم نوت برداریم برای دیتست بچه ها دو تا سینانیم خیلی خوب لوز و ابهور جفتشون به معنی هیت هستن هر ستای اینا دیتست لوز ابهور به معنی هیت هستن نگاه کنید I detest any kind of cruelty I detest any kind of cruelty. من از هر گونه ظلم بدم میاد. Cruelty. Cruel. ظالم. Cruelty. نونش. ظلم. To detest something. Detest something. Detest something. I detest having to get up when it's still dark outside. I know. I detest having to get up when it's still dark outside. من متنفرم. که مجبور بشم از خواب پاشم وقتی هنوز هوا بیرون تاریکه و واقعا من یعنی یا حتی الان هم که پا میشم یاد اون موقع میافتادم که سرما بچه بودم و پا میشدم میرفتم مدرسه وای بعد وای میستدم تو سرما منتظر سرویس تو سرویس بیاد دنبالم وای خدا خیلی سخت بود I detest having detest doing something پس دقت بکنیم دیتست اگر بخوایم فعل بعدش بیاریم به سایت جرند میاریم ورب پلاس آی انجی دیتست دوینگ سامثنگ دیتست دوینگ سامثنگ سر این واجیکا اصلا باعث نمیشه که خوشخط بنویسیم خب آی دیتست هاوینگ تو گیر دی ابسولوتلی دیتست ایچ آدر دی ابسولوتلی دیتست ایچ آدر اونا قطعا از هم دیگه متنفرن detest someone detest something detest doing they absolutely detest each other بچه ها میخوام یه تریک بهتون یاد بدم الان که دیگه تا اینجا اومدیم جلو بذاریم بهتون یاد بدم مطمئنم بارها و بارها شده که نمیدونستین بعد از یه فعل وقتی میخوایم یه فعل دیگر رو بیاریم باید infinity form بیارم یا gerund بیارم بعد با تو بیارمش یا با ing بیارم مطمئنم این سوالتونه میسه کجا تو بیارم کجا ing بیارم نکته اگر بعد از اون فعل ببینین هیچ چیزی در زب... هیچ زبانی 100 درصد نیست من دارم میگم 98 درصد اوقات شاید هم 99 درصد نمیدونم ولی 100 درصد نیست همیشه ولی من این کارو کردم جواب داده اگر بعد از فعلتون 
بتونین somebody و something بیارین یا به عبارتی بعد از فل بدون هیچ چیزی بتونین در جا یک اسم بذارین noun بذارین cruelty any kind of cruelty حالا noun میتونه noun phrase باشه یا میتونه یه لغت باشه I detest um, I detest um, مثلا چی I, t- I detest چی از چی خیلی پدر میاد I detest this food مثلا مثلا خب یه noun گذاشم noun phrase هستش البته این الان خب اگر بتونین در جا یک اسم بذارین فعلی که بعدش میاد به صورت آینجی فرمه به صورت verb plus آینجی میاد اینو امتحان کنین رو چند تا فعل دیگه به هم نتیجه رو بگین پس از این باید امتحان کنین اگر تونستین بعد از یک فعل بلا فاصله بدون هیچ چیزی یه نون یا نون فریز بذارین یک اسم تونستین بیارین وربی که بعدش استفاده میشه آینجی فرمه این هم نکته نمبر 3 سنیر Sneer, sneer. Let's count the syllables. How many vowels do we have? Two. But because these vowels are together or combined together, they are counted as only one syllable. So sneer, one syllable, no stress. One syllable, no stress. Sneer, this is a sneer. Did you make it in When you're, uh, when you're, when you're, You look at someone in a disrespectful way. چش قوره نه هم بیزاره دیدی با یه بی احترامی بیکی نگام کنی. مثلا یکی رو میبینیم اینجوری میکنیم. این میشه سنیر. خب, for example. You may sneer, but a lot of people like this kind of music. You may sneer, but a lot of people like this kind of music. تو ممکنه... خوشت نیاد ولی این خیلی از آدم های آهنگ دوست هم مثلا دیدی بعضی از آهنگ ها میشنم اینجوری میشی یا مثلا اینجوری میشی این حالت این که اح بدم میاده She'll probably sneer at my new shoes because they're not expensive Oh my god She'll probably sneer at my new shoes because they're not expensive اون حتما به کفش های من اینجوری نگاه میکنه با حالت مثلا بی احترامی و اه اه مثلا این چیه پوشیدی به خاطر اینکه گرون نیستن واقعا من از این آدم این مدلی بدم میاد حالا اینجا ببینی she gave a sneer laugh she, sneering laugh she gave a sneering laugh sneering بچه ها دقت کنین اجکتیوش هستش sneering she gave a sneering laugh <laughs> این میشه sneer این میشه sneering laugh <laughs> <laughs> you, you, a writer, she is sneered. You, a writer, she is sneered. تو نویسنده اون با حالت اینجوری حالتی که من نشون دادم گفت. بچه دقت کنین sneer میتونه هم noun باشه sneering adjective باشه هم sneer میتونه verb باشه پس اینجا noun اینجا adjective اینجا verb میخوام برم بازیگرشم با این همه تلنتی که تو من خفته نمبر فور سکاول 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 دقت کنین سکاول حالا بیاین let's count the syllables again I have two vowels but because the vowels are together it will be counted as only one syllable so سکاول حالا بچه سکاول هم یه مدل facial, facial expression هستش سکاول اینجوریه یا مثلا دیدید مثلا عصبانی ناراحتی قاطی کردی اعصابت خورده دیدی بچه ها رو مثلا اینجوری میکنه این میشه سکاو پس نیر سکاو خب she was clearly annoyed and you could tell from this cowl on her face from this cowl on her face اون کاملا به وضوح ناراحت بود یا مثلا رنجیده بود خوب حالش خوب نبود یا مثلا چیز بود و تو میتونستی خیلی راحت با اون حالتی که تو رو صورتش داشت اینو بگی با حالت اینجوری که رو صورتش داشت دیدی بچه رو قهر میکنن جوری میشینن دقیقا همونه میتونستی از حالتی که رو صورتش بود بگی That angry man scowled at me اون آدم عصبانی با من به من به این شکل نگاه کرد نمیدونم تو فارسی میگیم تو فارسی میگیم با حالت با حالت نمیدونم چی میشه بگین حالتش تو فارسی اسمش چیه 
Number five. The Qatqi match number five has two different pronunciations. One of them is American pronunciation, the other one is British pronunciation. First of all, let's see, I'm going to go with the you know, American pronunciation first. Encourage, 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 encourage. The Qatqi stress is on the second syllable. This is American pronunciation, but in British English we say encourage, encourage. So, encourage. Encourage, encourage, encourage. جفتش هم درسته. اگر بخوام American pronunciation شو براتون بنویسم بچه ها AM میزنم یعنی AM ای یعنی چیز خوب این یه تیک صدایی که فقط عوض میشه رو بهتون میرسم دیگه کلش رو نمیرسم جا نداریم خوب این میشه فنتیک قسمت این برای بریتیش انگلیش به این صورت میشه بی آر ایش میشه انکارج 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 همه اینا رو بچه ها من صده ها فنتیکار توی اون چیزه چارته یادتونه بهتون درس بدم خب means to support to show support to someone to tell someone that something is easy to to do and if you do it you will get successful or to show someone that if you do this do this thing because it's good for you یکی رو حمایت کنی یا به یکی بگی که اگر این کار رو انجام بدی برات خوبه یا این کار رو انجام بده برات خوبه تشویق کردن حمایت کردن تشویق کنه حمایت کردن we were encouraged to learn english at school we were encouraged to learn english at school ما وقتی که حال مثلا منظورش نگه بچه بودیم دیگه ما وقتی که بچه بودیم البته تو جمله نیومده همیشه تشویق می شدیم یا حمایت می شدیم یا پوش می شدیم به سمت یادگیری زبان بچه ها انکارج چیز خوبه ها یعنی ما به سمت چیز خوب آدم ها رو انکارج می کنیم فعل منفی براش استفاده نمی کنم وقتی یک کسی رو انکارج می کنیم به سمت یک کار خوب انکارج می کنیم My parents have always encouraged me in my in my choice of career. My parents have always encouraged me in my choice of career. خانواده والدین من همیشه منو این جامعه حمایت میشه. همیشه سلیقه من یا انتخاب حرفه من رو حمایت کردن یا از انتخاب حرفه من حمایت کردن. دقت کنین encourage to do something. Encourage someone in something. دقت کنین بچه ها. پس اینجا رو دقت کنین و Encourage someone in something. Someone in something means to support someone. Okay. این از پنج تلاقت اول به این با تخته بعدی بگردیم. خب بشه بریم سراغ تخته دوم و The sixth word. Consider. 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 دقت کنیم که این وول صده شوا داره. Consider. Consider. Three syllables and the stress is on the second syllable. Consider means to think about something um, clearly or deeply before making a decision. To think about something clearly and deeply before making a decision. یه چیزی رو قبل از اینکه تصمیم بگیرین خوب با دقت بهش فکر کنین و در نظر بگیرین. For example, don't make any decisions before considering the situation. Don't make any decisions before considering the situation. قبل از در نظر گرفتن موقعیت considering the situation قبل از در نظر گرفتن موقعیت هیچ تصمیم نگیر نکته to consider something to consider something یه چیزی رو در نظر گرفتن چرا اینجا ing گرفته همیشه بعد از preposition verb اون به صورت ing فرم میاد اک همیشه نه اکثر اوقات به صورت ing فرم میاد before considering خب Number two, have you considered what you'll do if you don't get a job? Have you considered what you'll do bef- uh, if you don't get a job? فکر کردی که در نظر گرفتی که چی کار میخوای بکنی اگه یه شغل پیدا نکنی if you don't get a job. Get a job means to find a job or yeah, to find a job. شغل پیدا کردن. دنبال کار گشتن. شغل داشتن. فکر کردی در نظر گرفتی که اگه کار پیدا نکنی چی کار میکنی considered what you'll do what you'll do خب قبل از اینکه این اینجا رو ببینیم توی تخته قبلی یه نکته من بهتون گفتم راجع به این که وقتی گیج میشین بعد از یک فعلی میخوان یه فعل دیگه بیارین ing فرم باشه 
یا انفینیتیو یعنی جرن باشه یا انفینیتیو بهتون یه تریک یاد دادن استفاده کنید الان با توجه با این، به این تریک اونجا رو ببینین considering the situation to consider something من اونجا تونستم بلا فاصله آخ دستم درگفت اونجا تونستم بلا فاصله بعد از consider یه noun بیارم پس وربی که بعد از consider استفاده میکنن حتما حتما با ing فرم میاد تدا We're considering selling the house. We're considering selling the house. ما داریم به فروش خونه فکر میکنیم. یا داریم فروش خونه رو در نظر میگیریم. We're considering selling the house. Verb plus ing. چقدر آسون بود؟ و اینجا considering چون به صورت حال استمراری اومده ing فرم گرفته. And the last one. She's being considered for the job. She is being considered for, for the job. اون دختره برای این شغل در نظر گرفته شده. When someone is considered for something means that that like that person is going to be uh, chosen for that specific thing. وقتی یک کسی رو consider میکنن برای یه چیزی یعنی میخوان انتخابش کنن. She is being considered for the job. Being considered for the job. Number seven. Vermin. Vermin. Vermin, two syllables in the stress is on the first syllable. For example, baby vermin chip. Flies, lice, and cockroaches can be considered described as vermin. Flies, lice, and cockroaches can be described as vermin. Hasharat. Shepesh. Shepesh ha. Vasusk be omane janavaran muzi ya hasharat muzi ent shanaqtan mishan. Vermin yani hasharat jakudinavar muzi. Muzi. Khob? بچه لایس جمع لاوس هستش به معنی شپش اینجا بنویسم این پلورال سینگیولارش می نویسم سینگ میشه چی لاوس شپش فلایت لایس و کاکروشز کن بی دسکرابد از ورم اون چیزا سختی نبود نمبر ایت ویل 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 We have two vowels here, but because the vowels are together and they have only one sound, they're considered as only one syllable. Wail. So one syllable, no stress. Wail means to cry out loud, to express your sadness, your sorrow by crying so loudly. ناراحتی تو با گریه بلند با حق حق کردنشون داده پس ویل یعنی گریه با صدای بلند ناراحتی تو وقتی با صدای بلند میدی بیرون صدای بلند <laughs> The women gathered around the coffin and began to wail The, the women gathered around the coffin and began, began to wail خانوم ها دور اون کافن ام, چیز تابوت دور تابوت جمع شدن و شروع کردن به زجه زدن گریه زدن حق حق کردن Business people will that their trade would be ruined Business people will that their, train, uh, that their trade would be ruined بچه ها به صورت اینفورمال خب اینفورمال و حالت گفتگوی روزانه و روزمره will به معنی چیز هم هست to complain to complain شکایت کردن Um, تجار شکایت کردن که تجارتشون مثلا از بین خواهد رفت ویل شکایت کردن تو کامپلین نمبر 9 سیمبل 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 مینز ا ساین اف سامثینگ سیمبل اف سامثینگ ساین اف سامثینگ نشونه ای چیزی فور اگزامپل دی نیو اسکول هاز بین بیلت از ا سیمبل اف هوپ فور ا بیتر فیوچر The new school has been built as a symbol of hope for a better future. این مدرسه جدید ساخته شده به عنوان نشونه امید برای آینده بهتر. As a symbol of something for something else. بچه ها همیشه میگن preposition رو خیلی دقت کنید. As a symbol of something for something. As a symbol of hope. نشونه امید for a better future برای آینده بهتر or Mandela became a symbol of the anti-apartheid struggle Mandela became a symbol of anti-apartheid struggle or anti-apartheid uh, struggle فرق نمی کنه 
ماندلا تبدیل شد به یک نشونه ای از سیمبل اف کشمکش های ضد نژادی بچه حتی ما این لغت رو اپارتاید و توی زبان فارسی بهش آپارتاید هم میگیم آپارتاید یه فرهنگی بودش که اون موقع توی زمان مثلا همین نلسون ماندلا توی آفریقا برای ضد نژادی بود یعنی نژادها رو از هم جدا میکرد مثلا گفتن نژاد سیاه نژاد سفید حالا انتی اپارتاید یور انتی اپارتاید مینز اون ضد اون این هم آسون بود نمبر 10 authority 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 شوائه authority means power power for example she now has the authority over the people who used to be her bosses she now has the authority over the people who used to be her, her bosses اون الان قدرت داره روی کسایی که قبلا رؤسای رو اون بودن she has the authority over to have the authority over someone قدرت روی کسی داشتن nothing will be done because no one in authority takes the matter seriously nothing will be done because no one in the authority takes the matter seriously هیچ کاری انجام نخواهد شد به خاطر اینکه هیچ کس توی قدرت یا کسانی که تو قدرت هستن این موضوع رو جدی نمیگیرن No one in authority. In authority means in power. Kasani ke dar qudrat hastan. Number 11. Neutral. Neutral. Neutral can have different meanings. For example, um, my friends are arguing. Someone says that something is good and the other one is saying that that thing is bad. And I'm neutral. I don't say it is good or bad. I don't say anything. So I'm neutral. نوترال یعنی خونسا مثلا دوستان دارم واسه من یه چیزی یکی میگه یه چیزی خوبه اون یکی میگه یه چیزی بده من هیچ نمیگم آن نوترال من نوترال من خونسا یا uh, مثال اول ببینین the final game will be held in a neutral field the final game will be held in a neutral field neutral field or neutral ground مثلا فرض کنین دو تا تیم فوتبال دارن با بازی میکنن مثلا یکیش مال اسپانیا است یکیش مال ایتالیا است بازی تو برزیله نه اسپانیا تا آره دیگه اسپانیا ایتالیا بازی تو برزیله برزیل میشه نوترال فیلد چون هیچ کس هیچ کس هیچ کس از م... یعنی هیچ تیم برزیلی بازی نمیکنه یه تیم مال اسپانیا است یه تیم مال ایتالیا است زمین مال برزیله چون بی طرفه میشه نوترال فیلد اور وات یو اولویز ترای تو بی نوترال این دیز ماترز وات یو اولویز ترای تو بی نوترال این دیز ماترز تو چرا همیشه تو این جور مشکلات هیچ بی طرفی خونسایی هیچی نمیگی این هم از درس امروز درس 24 هم امیدوارم که لذت برده باشین هم طور که میدونیم بعد از اینکه درس تمام میشه و من خدافزی میکنم یه متنی هستش که تمام این لغت ها توشه شما متن رو میبینین ترجمهش کجاست توی چند تلگرام که لینکش این پایین تو دسکریپشن هستش تمریناتش هم که هست لطفا اول خودتون انجام بدین بعد جوابشو ببینین اینجوری یه ذره خودتون هم چیز میکنی و و و مهم ترین قسمت اصلا تمرین رو ولش کنین جمله های خودتونه من همیشه اگر معلمم به هم پنج تا مثال میزد می میرفتم صد تا مثال نه دیگه دروغ هم میگم صد تا مثال نه میرفتم مثلا هفتش تا دیگه مثال دیگه خودم در می آوردم بهتون یاد دادم چه جوری لغت رو یاد بگیرین یه ویدیو درست کردم هزار جا گوگل می کردم سرچ می کردم پیدا می کردم بعد که دیگه جا می افتاد جمله های خودم می ساختم بچه ها تو رو خدا مثلا این لغت رو می بینین خب ورمن که میشه حشرات موزی سریع هم که فارسی خب حشرات موزی خب این هم که بلدم خب دیگه من همه رو بلدم اینجوری فقط دارین یاد می گیرین که اگه شنیدین معنی شویاتون باشه ولی اصلا نمی تونین اینجوری خودتون لغت رو استفاده کنین تا زمانی که خودتون جمله هاتون رو نسازین هیچ وقت نمیتونین از اون لغت استفاده کنین اوکی پس تمرین بکنید مثالتون رو این پایین با اون بشتر بزن که هم من لذت ببرم هم دوستاتون ببینن و کلی با مثال های شما ایده بگیرن till another video love you guys so much take care see you soon punishment for drug abuse A recent attempt by New Jersey's Attorney General to lessen the penalties for use of marijuana has caused fierce arguments around the country. Those who detest the drug users sneer and scowl at the light treatment of offenders. They reject the Attorney General's recommendation as lacking a morsel of sense claiming it would only encourage more drug abuse. They consider the drug addict much like vermin that must be stamped out. 
Such citizens continually wail for stiffer penalties. Those in favor of a milder approach to drug problem point to the poor result achieved by prison terms. They feel addicts should be given medical help. Also, in enforcing harsh drug laws, police tend to be viewed as a symbol of unwelcome authority. The problem demands a solution. We cannot remain neutral or unconcerned, nor can we afford to muddle through with an effective measure, for this is not a trifling matter.